మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ పార్ట్ సిక్స్టీన్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ అండి సో ఇవి తెలుసుకుంటే అన్నీ వచ్చినట్టే సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ ఒకవేళ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో మనము ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అండి కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వల్ల మనము బ్యాక్ డ్రాప్ అయిపోతాం లైక్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ నర్సింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హైజీన్ ఇవన్నీ సిలబస్లో ఇచ్చాడు సో అవన్నీ క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేయాలని అన్నీ వెతికి మరీ పెడుతున్నానండి మీరు జాగ్రత్తగా చూసి నేర్చుకోండి చదువుకోండి సో దానివల్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీకు క్రియేట్ అవుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్లో మీ డౌట్స్ అడగండి సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ మీన్స్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ నర్సింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ త్రూ ఏ ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ బి ట్రెడిషన్ సి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ డి అథారిటీ నర్సింగ్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే దేని ద్వారా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ నర్సింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసి తెలుసుకోవాలి అంటే అది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ద్వారానే అవుతుంది అనమాట సో దీనికి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డేటా కలెక్షన్ అనలైసిస్ చేయాలి విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ కన్క్లూషన్ ఫ్రమ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రెమిసెస్ ఏ రేషనలిజం బి డిడక్టివ్ రీజనింగ్ సి ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ డి ప్రాబబలిస్టిక్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ వలన మనము ఒక స్పెసిఫిక్ కన్క్లూషన్కి వస్తాము బి డిడక్టివ్ రీజనింగ్ డిడక్టివ్ రీజనింగ్ అంటే జనరల్గా మనం చూసే దాన్ని బట్టి ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చేస్తాం సో దాన్ని డిడక్టివ్ రీజనింగ్ అంటాం డిడక్టివ్ రీజనింగ్ ఈజ్ ఎ కాగ్నేటివ్ ప్రాసెస్ దట్ యూజెస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రెమిసెస్ టు డ్రా ఏ కన్క్లూషన్ ద ప్రెమిసెస్ ఆర్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఐడియాస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ రూల్స్ which of the following is inappropriate regarding the limitations of specific scientific method a human complexity b problems of measurement c problem of arranging research funds d controlling external variables scientific ga research chese tappudu em em limitations untay anedi question andi answer vachi c problem of arranging research fund ikkada question endante inappropriate ever experiment ki vaalle funds arrange cheskovali Which of the following is not true about the characteristics of good research? A. Orderly and systemic process B. Conducted using large amount of funds C. Finding solution of problem D. Begin with clearly defined purposes The answer is B. Good research law and all the characteristics law Here is the question and the question answer is B. Conducted using large amount of funds ఎక్కువ ఫండ్స్ యూజ్ చేసి ఒక రీసెర్చ్ చేయడం అనేది గుడ్ రీసెర్చ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు ద బేసిక్ రీసెర్చ్ ఈజ్ కండక్టెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ద ఎయిమ్ ఏ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ బి టు డెవలప్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ఇమీడియట్ యూస్ సి టు డెవలప్ ఆర్ రిఫైన్ థియరీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ డి టు ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అసలు ఎయిమ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఏది దీంట్లో ఆప్షన్ చదివారా ఎస్ కెన్ యూ గెస్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి టు డెవలప్ ఆర్ రిఫైన్ థియరీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ బేసిక్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏమేమి థియరీస్ ఉన్నాయి దాని ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అవి చూసి రీసెర్చ్ చేయాలి ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ రియలబుల్ నాలెడ్జ్ is typically built from which type of research a basic research b action research c evaluation research d orientational research oka research lo solid foundation knowledge unna research ni em antaru a type of research lo untundi ante basic research basic research also known as pure fundamental or foundational research it is a type of scientific research that aims to improve scientific theories and expand knowledge quantitative research is a process to a evaluate theories and hypotheses b develop theories and hypotheses c describe social phenomenon d obtain experiences feelings and beliefs quantitative research lo process enti ante it is option a evaluate theories and hypotheses quantitative research is a method of collecting and analyzing numerical data to explain real world phenomena and test hypotheses research cheyadaniki manam teeskunna number correct ah kada ani test cheyadam which level of evidence is most often placed at the top of the hierarchy of evidence for practice decisions prati research ki oka evidence undalandi so aa evidence lo edi hierarchy ga untundi 
ఒక టాప్ మోస్ట్లో అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఏ మెటా అనలైసిస్ ఫర్ మల్టిపుల్ ర్యాండమైజ్డ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సో ఇది ఒక క్వాంటిటేటివ్ స్టడీ అండి దీంట్లో చాలా మల్టిపుల్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు ఫైనల్గా ఒక కన్క్లూషన్కి వస్తారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ఈబిపి A. To improve patient care outcome, B. To obtain more research funds, C. To eliminate unsound practices, D. To provide high quality care. EBP is evidence-based practice. It is option B. To obtain more research funds. Here, which is not a purpose of EBP. Here, patient care outcome is important. Then, there is an unsound practice. High quality care is important. Which of the following is not a barrier in the EBP? A. Lack of scientific literature B. Lack of professional ability to apprise evidences C. Lack of administrative support or incentives D. Lack of time and higher workload Evidence-based practice is not a barrier. It is A. Lack of scientific literature Professional ability is not a barrier. Administrative support is not a barrier. Higher workload is not a barrier. The final step of the research process for a researcher is to A. Analyze the data B. Interpret the findings C. Communicate the findings D. Utilize the findings Research process lo one research chese wala ke one final step pi aim chayo chu So it is D. Utilize the findings Meer aim hai te find chese ro dhani correct ka use chese dame a data ni manam correct ka utilize chese koda me final step దీని వల్ల ఒక కన్క్లూషన్కి రావచ్చు ఈ రీసెర్చ్లో ఇది ఫైన్ చేసాము అని ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఏ జనరలైజేషన్ టు ద పాపులేషన్ బి ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సి యునిక్ కేస్ ఓరియంటేషన్ డి స్టాండర్డైజ్ టెస్ట్ అండ్ మెషర్స్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏముంది అనేది క్వశ్చన్ సి యునిక్ కేస్ ఓరియంటేషన్ యునిక్ కేస్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ద ఐడియా దట్ ఈచ్ కేస్ బీయింగ్ స్టడీడ్ ఈజ్ యునిక్ అండ్ స్పెషల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ ఏ పర్పస్ ఆఫ్ ద స్టడీ బి సబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ సి ఆఫర్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఫర్ సెలెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ డి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొసీజర్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్ హియర్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ సి Offer answer only for selected questions. Informed consent is a process where a patient is given information about a medical procedure or treatment and then agrees to it. Read question carefully. A process in which no one including the researcher can link subjects with the data they provide. It is known as A. Confidentiality B. Connubiality C. Unknown data collection D. Anonymity సో ఒక రీసెర్చర్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒక డేటాని కలెక్ట్ చేసి ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంకొకళ్ళకి చెప్పరు సో ఏ సబ్జెక్ట్స్ని లింక్ చేయరు మీరు కూడా అలానే ఉన్నారా అని సో దానిని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటారు ఏ మీటింగ్ విత్ రీసెర్చ్ పార్టిసిపెంట్స్ దట్ అండ్ చూస్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అండ్ ద జస్టిఫికేషన్స్ ఫర్ ద ప్రొసీజర్స్ యూస్డ్ ఇన్ ద స్టడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ డీబ్రీఫింగ్ B. Research Meeting C. Explanation D. Justification Meeting It is Answer A. Debriefing Debriefing is the meeting that the research participants are in the meeting. So, they understand the reasons and understand the procedure to correct the justification. Study. Which of the following is least likely to be provided for subjects in a research study? A. Informed Consent B. Anonymity C. Confidentiality C. Singularity If we take an example of this, we will provide what we can provide. That is the question. Privacy is least likely to be provided for subjects. First, we will do data collect and analyze. We will do subjects for privacy. What is the name of the process used to obtain a 9-year-old child's agreement for participation in the study? A. Ascent B. Consent of a minor C. Minor agreement D. None of the above A 9-year-old child ni manam research lo ganaka thies kundte Vaal agreement manakki chala avasram dhaan name antaru Ante A. Ascent Ascent means it is a process obtaining consent from adult 
వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచో ఫాదర్ దగ్గర నుంచో మనం చైల్డ్ గురించి కన్సర్న్ తీసుకుంటాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టెప్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఏ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ బి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ సి ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ డి మెటా అనలైసిస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ స్టడీ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టెప్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ డి మెటా అనలైసిస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ స్టడీ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్లో రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి హైపోథిసిస్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ మెటా అనలైసిస్ ఉండదు which of the following is only the step of qualitative research process a entry in research setting b selecting a large sample size c developing structured tool for data collection d data analysis using inferential statistics option is a entry in research setting entering the research setting ante key formats evaru unnaro vaallaki cheppi కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒక స్మాల్ శాంపిల్ని తీసుకోవాలి రీసెర్చ్ చేయడానికి దీనికి ల్యాబ్ అవసరం లేదు న్యాచురల్ సెట్టింగ్లోనే శాంపిల్స్ తీసుకుంటారు కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఫర్ నర్సెస్ ఇన్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ బి ఇండియన్ నర్సెస్ అసోసియేషన్ సి ట్రైన్ నర్సెస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డి నర్సింగ్ రీసెర్చ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ నర్సెస్కి ఇచ్చింది అనేది క్వశ్చన్ అండి అది ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు చాలా టఫ్గా ఉండొచ్చు కానీ ఒక్క ఆన్సర్ పోయిన ఒక మార్క్ పోయినట్టే సో ఇది కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయితే అన్నిట్లోనూ మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి మరికొన్ని క్వశ్చన్స్తో మీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్